വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻടെക്സ് ബുക്ക് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ നാലാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ മനസ്സിലാകുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളവർ കൂടി ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയണം നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ പാഠപുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ഇടുന്നത് എന്നൊരു സംശയം ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഒന്ന് രണ്ട് പേര് കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പായിട്ട് ഇട്ടുകൂടെ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓ ഒരുവിധം അതായത് ഓൾറെഡി ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് എല്ലാം ഈ സയൻസ് ഒക്കെ നല്ല വെൽ പാക്കഡായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതൊന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ആദ്യമായിട്ട് പി എസ് സിയിലോട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ പ്രയാസമായിരിക്കും കൂടാതെ ഇപ്പം പി എസ് സിയുടെ പാറ്റേണൊക്കെ കുറേ മാറിയിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവരൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താണൊക്കെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അത് ആദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവാം അതാകുമ്പം പുതിയ പാറ്റേണും കൂടെ മനസ്സിലാകാം അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്നൊരു ഒരു ആശയം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുക സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് എന്തായാലും പഠിക്കണം സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ റാങ്ക് ഫയൽ എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം തന്നെ ദേ പാഠപുസ്തകം ഓരോ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം ഈ വിവരങ്ങൾ എന്തിലും ഉണ്ട് റാങ്ക് ഫയലിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ റാങ്ക് ഫയലിൽ എല്ലാ പോയിൻറ്റും നമുക്ക് എക്സാമിന് വേണോ വേണ്ട അതേസമയം സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റിലെ എല്ലാ പോയിൻറ്റും എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് വേണം ഏതാ ചോദിക്കുന്നതെന്നൊന്നും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നതൊന്നും നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഏതാ അവർ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരങ്ങ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ എന്താ അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുക സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കുക സയൻസ് ബേസ് ഇല്ലാത്ത ചിലപ്പോൾ സോഷ്യൽ അപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് സയൻസിനേക്കാളും എനിക്ക് താല്പര്യക്കുറവ് സോഷ്യലാണ് ഇഷ്ടമാണ് പഠിക്കാൻ എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ എനിക്ക് ഈ സത്യത്തിൽ ആദ്യത്തിൽ ഈ ആര്യന്മാരൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ബേസിക്കലി എഞ്ചിനീയറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ ആര്യന്മാരും സിന്ധു നദീതരത്തിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതേ ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ അത് എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ആറ് ആറിൻ്റെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഏഴ് അതിൻ്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് എട്ട് അപ്പം അതിനകത്തൊരു ഡിവിഷൻ വരുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഹിസ്റ്ററിയിനും ജോഗ്രഫിയിനും സയൻസ് തന്നെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജിയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ മറ്റേൻ്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ ഒട്ടും അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് മുതൽ ക്ലാസ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സും ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊരു റാങ്ക് ഫയൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുക തന്നെ ചെയ്യും അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല പിന്നീട് എന്ന് വെച്ച് സ്കൂൾ പുസ്തകം മാത്രമല്ല പഠിക്കേണ്ടത് സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് പഠിക്കുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ ഫോളോ ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ പ്രീവിയസ് ഇയർ നിങ്ങൾ നോക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് നടന്ന എക്സാമിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു നഷ്ടവും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൂട്ടും റാങ്ക് ഫയൽ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കിത് എളുപ്പമാക്കത്തേ ഉള്ളൂ
ഇതിപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെയാണ് സയൻസ് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അഞ്ചിലെ ആറിലെയും സയൻസ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നമ്മളിത് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഈ അധ്യായം ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് എട്ടാം ക്ലാസ് ബയോളജി നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാപ്റ്റർ ഇന്ത് ഇത് കണ്ടിട്ട് അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവും അതേസമയം പെട്ടെന്ന് ഇട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ സയൻസ് ബേസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും ഇനി ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത് കാണുകയേ വേണ്ട ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ടേക്കുക അപ്പം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ പോഷണം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്താണ് ജീവികൾ ആഹാരം സ്വീകരിക്കുകയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പോഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ജീവിയിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും എങ്ങനെ അത് ആഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ന്യൂട്രീഷൻ ഓരോ പോഷണം ഓരോ രീതിയിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അടുത്തത് ഒരു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വീഡിയോ കൊടുത്ത് ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സസ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹരിതകം ജലവും ലവണവും ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം പ്രകാശ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഇതേ ഓട്ടോട്രോപ്സും ഹെട്ടോട്രോപ്സും ഇതും നമ്മൾ മുൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് സ്വപോഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ പരപോഷികൾ അതായത് ഹരിത സസ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ള ജീവികളെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ സ്വയം ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ജീവി സ്വയം ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്ന ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്വപോഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സ്വയം ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജീവികൾ എന്ത് ചെയ്യും മറ്റുള്ള ജീവികളെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അത്തരം ജീവികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെട്രോട്രോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പരപോഷികൾ അതെ ഇതിനകത്ത് കുറേ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോണോട്രോപ്പ നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മോണോട്രോപ്പെ ന്യൂട്ടിയെ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ശവോപ ജീവികൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് പിന്നെ ചന്ദനം ത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പൂർണ്ണ പരാതവും അർദ്ധപരാതവും പറഞ്ഞപ്പോൾ അതെന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് മൂടില്ലാത്താളി ഇത്തിൽ ചെടി ഇതിനകത്ത് മൂടില്ലാത്താളി എന്താണ് പൂർണ്ണ പരാതമാണ് അർദ്ധപരാതമാണ് എന്ത് ചന്ദനം ഇത്തിൽ ചെടിയും അർദ്ധപരാതമാണ് എന്താണ് ഈ അർദ്ധപരാതം നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ജലവും ലവണവും എന്ത് ചെയ്യും മറ്റുള്ള ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റും എന്നിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് അത് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതാണ് അർദ്ധപരാതം പാർഷ്യൽ പാരസൈറ്റ് എന്നാൽ ഭക്ഷണം മൊത്തമായിട്ടും അടിച്ചു മാറ്റുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് എന്ത് പൂർണ്ണ പരാതം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് ശവോപ ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ സാപ് സാപ്രോട്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സാപ്രോഫൈറ്റുകൾ എന്താണ് ജീർണിച്ച അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ആഹാരത്തിനെ സ്വീകരിക്കുക അതാണ് മോണോട്രോപ്പയും ന്യൂട്ടിയേയും കൂണിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞതാണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണ കാണണം ഇനി അടുത്തത് ജന്തുക്കളിലും പരാത സസ്യങ്ങളുണ്ട് അത് പരാത ക്ഷമിക്കണം ജന്തുക്കളിലും പരാതങ്ങളുണ്ട് അത് ആന്തരപരാധവും ഉണ്ട് ബാഹ്യപരാധവും ഉണ്ട് ഈ പേനും ചെള്ളും ഒക്കെ എന്താണ് ശരീരത്തിന് പുറത്ത് കാണുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അത് ബാഹ്യപരാധങ്ങളാണ് വിര ശരീരത്തിനുള്ളിലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ആന്തരപരാധത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തത് ഇൻസെക്ടിവോറസ് പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇരവിടിയൻ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഇൻസെക്ടിവോറസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരവിടിയൻ സസ്യങ്ങൾ അതായത് ഇതെന്ത് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളെ പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് ഇരവിടിയൻ സസ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെക്ടിവോറസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പേര് വന്നത് ഇൻസെക്ടിവോറസ് പ്ലാന്റ്സിന് ഉദാഹരണം ഏതൊക്കെയാണ് സൺഡ്യൂ പ്ലാന്റ് പിച്ചർ പ്ലാന്റ് വീനസ് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് എന്താ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് നോക്കൂ വീനസ് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് സൺഡ്യൂ ചെടി പിച്ചർ പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ വെറുതെ പ്രാണികളെ പിടിക്കുന്ന അല്ലെ ഇതിനൊരു കാരണം കാണും നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സസ്യത്തിനും വളരാൻ എന്താവശ്യമാണ് നൈട്രജൻ ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ സസ്യങ്ങൾക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിനുള്ള നൈട്രജൻ ഏറ്റവും അതായത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് പ്ലാന്റ്സിനില്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വേരുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന റൈസോബിയം ഒക്കെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ അസിഡിറ്റി കൂടിയ മണ്ണിൽ ഈ ബാക്ടീരിയ ഇതുപോലുള്ള ബാക്ടീരിയകളൊന്നും ജീവിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അവിടെ വളരുന്ന സസ്യങ്ങൾക്ക് നൈട്രജൻ വേണമല്ലോ ഈ സ്ഥിതി മറികടക്കുന്നതിനാണ് ചില ചെടികൾ എന്ത് ച
പല്ലുകൾക്കിടയിൽ ആഹാരാവശിഷ്ടങ്ങൾ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയകൾ അതിൽ നിന്ന് പോഷണം നടത്തുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും ഈ ആസിഡ് ഇനാമലിൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമാവുന്നു മധുരമുള്ള ആഹാര വസ്തുക്കൾ ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവർത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പല്ലൊക്കെ ചീത്തയായിട്ട് പോകുന്നത് അടുത്തത് മിൽക്ക് ടീത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പാൽ പല്ലുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഏകദേശം ആറ് മാസം പ്രായമാവുന്നത് മുതലാണ് പല്ല് മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ പല്ലുകൾ പാൽ പല്ലുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു മുകളിലും താഴെയുമായി പത്ത് വീതം പല്ലുകളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അടുത്തത് ഒരു പല്ലിൻ്റെ ഘടനയാണ് നോക്കൂ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇതിപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സയൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം എന്ത് എളുപ്പത്തിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതെ ഒരു പല്ലിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ട് മുകൾ ഭാഗം ഇനാമൽ മോണയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഭാഗം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മോണയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഭാഗവും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇനാമലിനെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഹൈസ്കൂളിൽ വരുമ്പം പഠിക്കും ആറ് വയസ്സ് മുതൽ പാൽപ്പല്ലുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് കൊഴിയാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് പിന്നീട് വരുന്ന പല്ലുകളാണ് സ്ഥിരദന്തങ്ങൾ ഇവ പൊട്ടിപ്പോവുകയോ പറഞ്ഞു പോവുകയോ ചെയ്താൽ ആ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ പല്ലു ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഏറ്റവും അവസാനം ഉണ്ടാവുന്നത് അറ്റത്തുള്ള അണപ്പല്ലുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വായ്ക്കുള്ളിലുള്ള പല്ലുകളുടെ തരമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉളിപ്പല്ല് കോമ്പല്ല് അഗ്രചർവ്വണം ചർവ്വണകം അതായത് ഇൻസിസേഴ്സ് കനൈൻസ് പ്രീമൊളാഴ്സ് മൊളാഴ്സ് അപ്പോൾ ഉളിപ്പല്ല് നോക്കൂ നമുക്ക് ഉളിപ്പല്ലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഏറ്റവും നല്ല ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നതാണ് ഉളിപ്പല്ല് മുൻവശത്ത് താഴെയും മുകളിലായി എട്ട് പല്ലുകളുണ്ട് കടിച്ചു മുറിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇൻസിസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉളിപ്പല്ല് ഫസ്റ്റ് ഓർക്കുക എട്ടെണ്ണം അടുത്ത ഉളിപ്പല്ലിന് തൊട്ടിപ്രായമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് കോമ്പല്ല് അപ്പോൾ ഇൻസിസേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എന്താണ് കനൈൻസ് ആണ് ഉളിപ്പല്ലുകൾക്ക് സമീപം ഇരുവശങ്ങളിലും മുകളിലും താഴെയുമായി നാല് പല്ലുകൾ ഉളിപ്പല്ല് എട്ടെണ്ണമായിരുന്നു കോമ്പല്ല് കനൈൻസ് എത്രയാണ് നാല് പല്ലുകളാണ് ആഹാര വസ്തുക്കൾ കടിച്ചു കീറുവാൻ സഹായിക്കുന്നു അടുത്തത് പ്രീമൊളാഴ്സ് അഗ്രചർവ്വണകം കോമ്പലിന് സമീപം ഇരുവശങ്ങളിലും മുകളിലും താഴെയുമായി എട്ട് പല്ലുകൾ ചവച്ചരയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അടുത്തത് മൊളാഴ്സ് ചർവ്വണകം അഗ്രചർവ്വണകങ്ങളെ തുടർന്ന് മുകളിലും താഴെയുമായി പന്ത്രണ്ട് പല്ലുകൾ ചവച്ചരയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇതാണ് ഈ പല്ലുകൾ അതായത് വിവിധ നാല് തരത്തിലുള്ള പല്ലുകൾ അവയുടെ എണ്ണങ്ങൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രായപൂർത്തിയായവരിൽ ആകെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലുകളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെയും അടുത്ത എന്തോ പോ പോത്തോ പശു അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ജീവിയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് അത് ഓരോ ജീവിയും ഭക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള പല്ലുകളാണ് അവയ്ക്കുള്ളത് മാംസാഹാരികൾക്ക് ആഹാരം കടിച്ചു കയറാൻ പാകത്തുള്ള കോമ്പറ്റുകളുണ്ട് എന്നാൽ സസ്യാഹാരികൾക്ക് കടിച്ചു മുറിക്കാനും ചവച്ചറിക്കാനും സഹായമായ പല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് അടുത്തത് ഡയജഷനെ കുറിച്ച് ദഹനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ് പോയിന്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കുറെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആമാശയത്തെ കുറിച്ചാണ് വായിൽ നിന്ന് ആഹാരം അന്നനാളം വഴിയാണ് ആമാശയത്തിൽ എത്തുന്നത് ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നത് അന്നനാളത്തിൻ്റെ തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ചലനമാണ് ഇതിനെയാണ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ അന്നനാളത്തിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്തുള്ള തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ചലനമാണ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് ആമാശയ ഭിത്തിയുടെ ചലനം മൂലം ആമാശയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഹാരം കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാവുന്നു ആമാശ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ദഹനരസങ്ങൾ ആഹാരത്തെ രാസീയമായും ദഹിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആമാശയത്തിലാണ് അപ്പോൾ അന്നനാളം വഴി ആമാശയത്തിലെ ഭക്ഷണം എത്തി അതിന് ശേഷം ചെറുകുടല്ല് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചെറുകുടൽ നമുക്ക് നോക്കാം സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ചെറുകുടലിന് ആറ് മീറ്ററോളം നീളമുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ആഹാരത്തിൻ്റെ ദഹനം പൂർത്തിയാവുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ആഹാരത്തിൻ്റെ ദഹനം പൂർത്തിയാവുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെറുകുടലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആറ് മീറ്ററോളം നീളമുണ്ട് ദഹിച്ച ആഹാരത്തിലെ പോഷക ഘടകങ്ങൾ രക്തത്തിലേക്ക് ആകീരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ചെറുകുടലിൽ വെച്ചാണ് അടുത്തത് വൻകുടലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രൈൻ ചെറുകുടലിനെ തുടർന്ന് ഒന്നര മീറ്ററോളം നീളമുള്ള വണ്ണം കൂടിയ കുടലാണ് വൻകുടൽ ധാതുലവണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ജലത്തിൻ്റെ ആകീരണം നടക്കുന്നത് വൻകുടലിൽ
നമുക്ക് അതിൻ്റെ കപട പാദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണം വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകും അവിടെ വെച്ച് അത് എൻസൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് ദഹി വിഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആഹാരം സ്വീകരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആഹാര സ്വീകരണം ദഹനം ആകീരണം വിസർജനം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓരോന്ന് എന്താണെന്നാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് പോഷണ പ്രക്രിയയിലെ ആദ്യഘട്ടമാണ് ആഹാര സ്വീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആഹാരത്തിലടങ്ങിയ ജൈവ ഘടകങ്ങളെ ശരീരത്തിന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലളിത ഘടകങ്ങളാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ദഹനം അപ്പോൾ ഡൈജഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന വലിയ ആഹാര പദാർത്ഥത്തിനെ വിഘടിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ആകീരണം ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ഡയജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദഹനം ഇനി എന്താണ് ആകീരണം ഈ ദഹിച്ച ആഹാരം നമ്മുടെ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആകീരണം ഇനി അസിമുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാംശീകരണം എന്താണ് ഈ ആ ആകീരണം നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആഹാര ഘടകങ്ങൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അസിമുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാംശീകരണം പിന്നെ വിസർജനം എന്താണ് നമ്മുടെ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്നതും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തുള്ള വസ്തുക്കളെ പുറന്തള്ളുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വിസർജനം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്രീഷൻ ഇനിയും രക്തത്തിൻ്റെ മാലിന്യം പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം രക്തത്തോട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ചെറുകുടലിൽ നിന്ന് പോഷക ഘടകങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് കരലിൽ നിന്ന് യൂറിയയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ രക്തത്തിലുണ്ട് ഇത് പല പ്രോസസ്സ് വഴി മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡി നല്ല രീതിയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് വൃക്കയുടെ ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വൃക്കയിലേക്ക് വരുന്ന രക്തക്കുഴലുകളും വൃക്കയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന രക്തക്കുഴലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൃക്കയിലേക്ക് വരുന്ന രക്തക്കുഴലിലെ രക്തവും കൂടിയ അളവിൽ യൂറിയ ജലം മറ്റ് ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ വൃക്കയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന രക്തക്കുഴലിലോ രക്തവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ ജലം യൂറിയ മറ്റ് ഘടകങ്ങളുമാണുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള സാധനത്തെ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത സാധനത്തിന് മൂത്രവാഹി വഴി അതായത് യൂറിയ ജലം മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ മൂത്രവാഹി വഴി പുറത്തേക്ക് പോകും അടുത്തത് കിഡ്നിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനു മുമ്പ് വേനൽക്കാലത്തെ തൊക്കിലൂടെ കൂടുതൽ ജലാംശം പുറത്തു പോകുന്നു അപ്പോൾ മൂത്രത്തിൽ ജലാംശത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവും ലവണാംശം കൂടുതലുമായിരിക്കും അപ്പോൾ മൂത്രത്തിന് അല്പം കൂടുതൽ മഞ്ഞ നിറം ഉണ്ടാവാം അടുത്ത വൃക്കയെക്കുറിച്ച് കിഡ്നിയെക്കുറിച്ചാണ് ശരീരത്തിലെ പ്രധാന വിസർജനാവയവമാണ് വൃക്ക രക്തത്തിൽ നിന്ന് യൂറിയ അധികമുള്ള ജലം ലവണങ്ങൾ എന്നിവ അരിച്ചു മാറ്റി മൂത്ര രൂപത്തിൽ പുറന്തള്ളുന്നു ഈ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കുന്നതിന് കുട്ടികൾ ദിവസം ഒന്നര ലിറ്ററും മുതിർന്നവർ മൂന്ന് ലിറ്ററും വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കേണ്ടതുണ്ട് യൂറിനിൽ നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജും മൂത്രത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനവും ജലമാണ് എന്നിട്ട് വൃക്കയുടെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ധമനി സിര വൃക്ക മൂത്രവാഹി മൂത്രാശയം യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി വൃക്ക എന്താണ് ശരീരത്തിലെ പ്രധാന വിസർജന അവയവമാണ് രക്തത്തിലുള്ള അധികമായിട്ടുള്ള ജലത്തിനെ ലവണത്തിനെയൊക്കെ അരിച്ചു മാറ്റി യൂറിനായിട്ട് പുറന്തള്ളുന്നു അടുത്തത് വിസർജനം തൊക്കിലൂടെയുമാണ് ദേ വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രോമം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊക്കിലെ സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയാണ് വിയർപ്പ് മാലിന്യങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നത് ഇവ തൊക്കിൽ അടിഞ്ഞുകിടക്കും അതുകൊണ്ട് തൊക്ക് വൃത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോൾ വൃത്തിയായിട്ട് കുളിക്കണം എന്ന് ശരീരത്തെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ശ്രദ്ധയോടെ വൃത്തിയാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത വിയർപ്പിനെ കുറിച്ച് സ്വെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് തൊക്കിലെ വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളാണ് വിയർപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ അധികമുള്ള ജലവും ലവണങ്ങളും വിയർപ്പിലൂടെ പുറത്തു പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില ക്രമീകരിച്ച് നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ് തൊക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില ക്രമീകരിച്ച് നിർത്താൻ വിയർക്കൽ സഹായിക്കുന്നു അമിതമായി ജലവും ലവണങ്ങളും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിർജ്ജലീകരണം അപ്പോൾ എന്താണ് നിർജ്ജലീകരണം അമിതമായി ജലവും ലവണങ്ങളും ശരീരത്തിൽ നിന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിർജ്ജലീകരണം ഇനിയും മനുഷ്യനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കൾ അതായത് ജന്തുക്കളിൽ മാത്രമല്ല വിസർജനം സസ്യങ്ങളിൽ വിസർജനമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആ രണ്ട് ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കാക്കപ്പൻ എന്നൊക്കെ പറയും പിന്നീട് അതേ അതിൻ്റെ തോലിയൊക്കെ ഇളകി പോകുന്നതായിട്ട് രണ്ട് ഡയഗ്രാമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാലിന്യം തോലിയിൽ സംഭരിച്ച് വെക്കുകയും അവ പിന്നീട് അടർന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു കാണ്ടത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിയൊഴുകുന്ന കറകളിലൂടെയും സസ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മാലിന്യത്തിന് പുറത്ത് കളയാറുണ്